ঝাল ঝাল টক আর মিষ্টি সুগন্ধে ভর থাকা কত রেসিপি জমে ওঠে প্রতিদিন আমাদের রান্নাঘর আমাদের রান্নাঘর আমাদের রান্নাঘর দর্শক আমি তানজিকা আমিন বাংলা বিশ্বনের পর্দায় আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলা বিশ্বনের নিয়মিত রান্না বিষয়ক অনুষ্ঠান আমাদের রান্নাঘর দেখার জন্য দর্শক আমাদের রান্নাঘরে আমার সাথে থাকেন সব সময় একজন বিশেষ অতিথি এবং সেই সাথে থাকেন একজন বিশেষ রন্ধনশিল্পী আমাদের অতিথি এবং রন্ধনশিল্পী আপনাদেরকে মজাদার দুটো রেসিপি রান্না করে দেখায় দর্শক আমাদের আজকের অতিথি এবং আজকের রন্ধনশিল্পী যে দুটো রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবেন চলুন আমরা এক নজর দেখে আসি নারকেল সর্ষে চিংড়ি ভাপা চিকেন মিক্সড ভেজিটেবল সালাদ দর্শক শুরু করছে আমাদের রান্নাঘরের প্রথম রান্না আর যিনি আজকে আমাদের প্রথম রান্না করে দেখাবেন তিনি আমাদের বিশেষ রন্ধনশিল্পী তাসলিমা আহমেদ চলুন দেখি আজকে উনি আমাদের জন্য কোন রেসিপিটি রেখেছেন কেমন আছেন তাসলিমা আপু আলহামদুলিল্লাহ আপু আপনি কেমন আছেন না আমি আছি ভালো আজকে কোন রেসিপিটি আমরা শেয়ার করছি দর্শকের সাথে আজকে আমরা নারকেল সর্ষে চিংড়ি ভাপা নারকেল সর্ষে চিংড়ি ভাপা খুব মজাদার একটা রেসিপি দর্শক নারকেল সর্ষে চিংড়ি ভাপা তৈরি করার জন্য কি কি ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগবে চলুন আমরা এক নজর দেখে আসি চিংড়ি নারিকেল বাটা মশলা বাটা হলুদ সরিষার তেল লবণ ধনে পাতা মরিচ ইনগ্রিডিয়েন্ট দেখার পালা শেষ দর্শক এখন চলে যাব আমরা সরাসরি রান্নায় আমরা শুরু করি জি চল নারিকেল সর্ষে ইলিশ ভাপা বাবা রে বাবা আমরা ভাপা চিংড়ি ভাপা মানে শুনে নামটা মনে হচ্ছে যে খুবই মজাদার কোনো একটা রেসিপি হবে আমি এখানে প্রথমে চিংড়ি ভাপগুলোকে ধুয়ে কেটে পরিষ্কার করে নিয়েছি নারকেলটাকে মিহি করে বেটে নিয়েছি আর এখানে সরিষা তারপরে পোস্ত দানা আর কাঁচা মরিচ এখানে চার পাঁচটা দিয়ে এটাকে বেটে নিয়েছি আচ্ছা সবগুলো দিয়ে দেবো আমি পরিমাণ মতো নিয়ে এটা মেরিনেট করে কতক্ষণ রাখতে হবে এটা দশ মিনিটের মতো মেরিনেট করে রাখলে হবে হ্যাঁ হলুদ দিয়ে দেব রেসিপিটা কিন্তু নামটা কঠিন বা কেমন কিন্তু আমার কাছে মনে হয় করার সময় খুব সহজেই করা যায় না এমন কোনো ঝামেলার কিছু না সরিষা এখানে দুই টেবিল চামচ সরিষার তেল স্বাদ মতো দিয়ে দিব লবণ তাসলিম আপা কি শুধু বাসায় মজাদার রান্না করেন নাকি আপনার রান্না বাইরের মানুষও খায় মানে কোনো ক্যাটারিং বা কিছু হ্যাঁ আমি ক্যাটারিং নিয়ে কাজ করি আচ্ছা তো কোন ক্যাটারিং কি ক্যাটারিং যদি একটু বলেন আমাদের আমি ফুরের মধ্যে বেশিরভাগে ডেজার্ট আইটেমগুলো নিয়ে কাজ করি আচ্ছা ওকে তো এটাকে আমরা এটা ভালোভাবে মেখে নিব আমরা এটাকে ভালোভাবে মেখে নিব যেন চিংড়ি মাছের এভাবে হুম সব জায়গায় যেন ঠিকমতো পৌঁছায় মশলা তো এটাকে দেখে আমরা 10 মিনিটের জন্য মেরিনেট করে রাখব 10 মিনিট হয়ে গেছে রাইট মেরিনেশনের টাইম হ্যাঁ এবার এখানে পানি দিয়ে দেব বলে না মাত্র এটা যেহেতু বাপা এজন্য আমরা স্টিম করব হুম পুরোটাই লাগবে তো বাস হয়ে যাবে এবার সুলেটাকে আমি অন করে দেব ঢেকে দিয়ে এটা একটু বলক আসুক আর আমরা এভাবে একটা স্টিল অথবা অ্যালমোনিয়ামের বক্সগুলো নিয়ে নেব ঢাকনা যাতে থাকে তো ডাকনা এবার এটার মধ্যে আমরা ঢেলে নেব আচ্ছা এটা আমরা যেহেতু স্টিম করব তো আমাদের ফানির ব্যবহার অত বেশি লাগবে না এখানে জাস্ট দুই টেবিল হুম এত লাগবে না আচ্ছা ढाना रेखे ढाना दिए डे गरम दिए दीब ডাকনাটাকে ভালোভাবে বন্ধ করতে হবে ভালোভাবে আটকাতে হবে আচ্ছা 15 মিনিটের জন্য আমরা এভাবে ঢেকে দেব আর এভাবে যদি ছিদ্র থাকে এটাকে বন্ধ করে দেব যেন বাষ্পটা না বের হয়ে যায় হুম 15 মিনিট রাখতে হবে 15 মিনিট থাকতে হবে আপা মনে হয় হয়ে গেছে হ্যাঁ আমাদের আমরা চেক করে 15 মিনিট হয়ে গেছে 
চুলাটাকে বন্ধ করে দিই হ্যাঁ মনে হয়ে গেছে না হুম হুম আমরা একটু খুলে দেখি হ্যাঁ হয়ে গেছে হয়ে গেছে না ফ্লেভার বের হচ্ছে ফ্লেভার বের হচ্ছে হুম আপু আমার তৈরি হয়ে গেছে নারকেল সর্ষে চিংড়ি ভাপা থ্যাংক ইউ তাসলিম আপা এত মজার একটা রেসিপি দর্শকের সাথে শেয়ার করার জন্য দর্শক আজকে তাসলিম আপা যেটা করে দেখিয়েছে উনি কিভাবে তৈরি করলেন প্রস্তুত প্রণালী দেখে আসি চলুন প্রথমে মিক্সিং বলে চিংড়ি পরিমাণ মতো নিয়ে তাতে নারকেল বাটা পরিমাণ মতো মশলা বাটা পরিমাণ মতো হলুদ অল্প পরিমাণে সরিষার তেল দুই টেবিল চামচ লবণ স্বাদ মতো দিয়ে কিছুক্ষণ ম্যারিনেট করে রেখে অ্যালুমিনিয়ামের বক্সে ঢেলে পনেরো মিনিট স্টিম করে নিন এবার একটি সার্ভিং ডিশে চিংড়ি ধনে পাতা ও মরিচ দিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার নারকেল সর্ষে চিংড়ি ভাপা তাসলিম আপা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আপনি আমার রান্নাঘরে এসেছেন আর আমার দর্শকের সাথে মজাদার একটা রান্না শেয়ার করেছেন সেই জন্য আপু আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাদের রান্নাঘর বাংলা ভীষণকে আমার খুব ভালো লেগেছে আপনার সাথে সেখানে রান্না করতে পেরেছি দর্শক সময় হয়েছে আমাদের রান্নাঘর থেকে খুব ছোট্ট একটি বিরতি নেবার বিরতির পর যখন আমি ফিরব তখন আমার সাথে থাকবেন একজন বিশেষ অতিথি অপেক্ষায় থাকুন দেখার জন্য কোন সেই বিশেষ অতিথি দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আপনাদের সবার পছন্দের রান্নার অনুষ্ঠান আমাদের রান্নাঘরে দর্শক আমাদের রান্নাঘরে এখন আমার সাথে আছেন একজন সেলিব্রিটি গেস্ট আর যিনি আছেন তিনি আপনাদের সবার পছন্দের কণ্ঠশিল্পী আয়সা মৌসুমি চলুন দেখি আয়সা মৌসুমি আজকে আমাদের সাথে কোন রেসিপিটি শেয়ার করবেন হ্যালো আয়সা কেমন আছেন আপনি হ্যালো আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আমি ভালো আছি আপনাকে পেয়েছি ভালো লাগছে আপনার রান্নাও দেখবো আমার সাথে দর্শকরাও দেখবে তো কী রান্না করছি আজকে আমরা আজকে আমি বানাবো চিকেন মিক্সড ভেজিটেবল সালাদ চিকেন মিক্সড ভেজিটেবল সালাদ দর্শক আজকে আয়সা মৌসুমি আমাদের জন্য বানাবে চিকেন মিক্সড ভেজিটেবল সালাদ চলুন দেখি আসি কি ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগছে চিকেন কর্নফ্লাওয়ার আদা রসুন বাটা লবণ সয়া সস বাটার ক্যাপসিকাম মাশরুম সেদ্ধ ভেজিটেবল পিপার টমেটো সস ওয়েস্টার সস অলিভ অয়েল লেবুর রস লেটুস শশা দর্শক ইনগ্রিডিয়েন্টস দেখার পালা শেষ এখন চলে যাব আমরা সরাসরি আমাদের রান্নায় আমরা স্টার্ট করি রান্না ওকে প্রথমে আমরা চিকেন নিব এখানে যতগুলো রাখা আছে চিকেন কেটে রেখেছিলাম আমরা সবগুলো এরপরে আমরা কর্নফ্লাওয়ার দিব মানে মেরিনেশন হ্যাঁ হুম হাফ এবং এরপরে দিব হচ্ছে জিঞ্জার আচ্ছা আচ্ছা আমি একটু চামচে চেয়ে রান্না করার সময় হাত ব্যবহার করতে বেশি পছন্দ করি হাতটা নিয়েছিলাম এবার দিলাম আমরা রসুন একটুখানি লবণ দিলাম সয়া সসটা দিয়ে দিই এবারে আমরা একটা তেল দিয়ে দিচ্ছি না তেল দিচ্ছি হ্যাঁ কতটুকু ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে অল্প তেলে রান্নাটাই ভালো লাগে একটু হেলদি এখন গান বাজনার কি অবস্থা খুব ভালো অবস্থা এখন প্রোগ্রামও শুরু হচ্ছে আর আমার একটা নতুন গানও রিলিজ হয়েছে আর নতুন নয় অবশ্য দুই মাস হয়ে গেছে মেক আপ সুন্দরী আচ্ছা তো মেক আপ সুন্দরী অনেক বেশি রেসপন্স পেয়েছে অডিয়েন্সের সবাই অনেক পছন্দ করেছে আজকে সে গানটা আমরা শুনবো হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে দেখে আমি দিয়ে দিচ্ছি 
এবারে গাজর আর ব্রকোলিটা আমরা একটু গরম পানিতে সিদ্ধ করে নিব ওকে গরম পানি করতে দিয়ে দেই না দুই মাস আগে যে গানটা রিলিজ হলো মেকআপ সুন্দরী সেটা হচ্ছে কবে করা ছিল গানটা গানটা এই করোনার মধ্যবর্তীকালীন সময়ে আমরা করেছি আচ্ছা করোনার পরবর্তী সময়ে আমরা রিলিজ করেছি আচ্ছা 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 গানের জগতে খুব অনেক কতদিন ধরে আমি খুব ছোটবেলা থেকেই গান শিখি আচ্ছা আমরা পাচ্ছি কবে থেকে আমি পাওয়ার ভয়েসে পার্টিসিপেট করেছি টু থাউজেন্ড টুয়েলভে সেখান থেকেই মূলত আমার মিডিয়ার যাত্রা আচ্ছা 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 এরপরে আমার নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলেই আমি আমার গান আপলোড করতে থাকি অডিয়েন্স আস্তে আস্তে চিনতে শুরু করে তারপর চলছে কেমন লাগে ফেম আর নেম সব কিছু অনেক জোশ অনেক জোশ না আমি পড়াশোনা করেছি গ্রাফিক ডিজাইনে আর যখন মনে হয় যে আমি এই কাজটাই পারি আর এটা তো আমি ভালো সবাই আমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করে তখন এইটার ফিলিং টা একদমই বাসার সবাই কিভাবে দেখে এটাকে নিশ্চয়ই পজিটিভ সবাই আমার আব্বু আম্মু ছোট বোন সবাই খুবই সাপোর্টিভ পানি গরম হয়ে গেছে একটু লবণ দিয়ে নেই আগে আচ্ছা মানে এসব জন্য একটু লবণ দিতে হবে তাই তো মানে ভেতরে যেন লবণটা ঢোকে হুম হুম কতক্ষণ রাখবো আমরা পানির ভেতরে এটা 1 মিনিট ম্যাক্সিমাম 1 মিনিট আসলে রান্না করতে আমার অলওয়েজ একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট লাগে যে আজকে আমি আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট কোনো সমস্যা নেই আমাকে জানা এটা আমি করছি কালার থেকে সুন্দর না একদম কালারটা ঠিকঠাক আছে ব্রোকলি গ্রিন রেড এক মিনিটের মানে বেশি হলে তখন এটা কালার লালচে হয়ে যায় ভালো লাগে কালারটা থাকে না আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা আমি এটা চেঞ্জ করে দিই আবার আচ্ছা এটাতে এখন আমি দিব বাটার এক চামচ এরপরে ক্যাপসিকাম দিয়ে দেব সবগুলো গোলমরিচ অলিভ অয়েল পুরোটাই দিব আর হচ্ছে লেবুর রস এক চামচ দিব একটা চাটনি চাটনি চলে এসছে এটা এবার আচ্ছা এবারে শশা দিব আর চিকেন দিব লাস্ট তাহলে শেষ হয়ে গেল বাহ ঝটপট হয়ে গেল সবগুলো আর চিকেন দুটো চামচ দিয়ে নেড়ে দিয়ে একটু মিক্সিং সো ইজি সো ইজি 
যারা ডায়েট করতে চায় যেমন আমি অনেকবার প্ল্যান করেছি ডায়েট করার জন্য বাট আমি অনেক ফুড লাভার খাওয়ার লোভ ছাড়তে পারি না তো এইটা অনেক হেল্প করে মানে হয় না যে ডায়েটের খাবারগুলো খুবই বোরিং হয় এটা অতটা বোরিং না আমার খাবার রেডি এবার আমি একটু সার্ভ করি আপনাকে এইসব খাবার মানে খাবার যখন হয় সামনে আমি মুখিয়ে থাকি আমি কখন খাবো হয়ে গেছে না এত মজার একটা রেসিপি একদম আচ্ছা এটা আমি আমার কাছে নেওয়ার আগে খাওয়া শুরু করার আগে তোমার গানটা আমি শুনতে চাই আচ্ছা আমি মেকআপ সুন্দরীটা সবাই শুনেছে কিন্তু আমি যে গানটা এবার শোনাতে চাই সেটা আমার নিজে শুরু করা একটা গান আচ্ছা এটাও আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করা হাসলে তুমি গলে যাই তারা হয়ে জ্বলে যাই কলে মাথা গুজে যাই আড়াল হলে খুঁজে যাই বলো না এটাই কি ভালোবাসা নয় আর কত মায়া বাড়লে ভালো বাসা কয়ে বলো না এটাই কি ভালোবাসা নয় আর কত মায়া বাড়লে তারে ভালো বাসা কয়ে বাহ খুব সুন্দর খুব সুন্দর একটা গান লিরিক্সটা অসম্ভব সুন্দর আর সেই সাথে গায়কি তো অসম্ভব সুন্দর গানটা লিখেছেন এস কে দ্বীপ আর শুরু করেছি আমি নিজে আচ্ছা আর গানটার মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে জাহিদ নীরব আচ্ছা 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 এটা আপনার জন্য থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ এটা অবশ্যই আমার জন্য দর্শক একবার দেখে আসি তুমি এটা কীভাবে তৈরি করেছো দর্শক আজকে আয়সা মৌসুমি আমাদের জন্য যে এত মজাদার একটা সালাদ তৈরি করেছে আমরা একবার দেখে আসি কীভাবে তৈরি করেছে প্রস্তুত প্রণালী প্রথমে একটি মিক্সিং বলে চিকেন পরিমাণ মতো নিয়ে তাতে কর্নফ্লাওয়ার পরিমাণ মতো আদা রসুন বাটা পরিমাণ মতো লবণ স্বাদ মতো সয়া সস পরিমাণ মতো দিয়ে চিকেনগুলো ফ্রাই করে নিন এবার একটি ফ্রাই প্যানে বাটার পরিমাণ মতো দিয়ে ক্যাপসিকাম এক বাটি মাশরুম পরিমাণ মতো সেদ্ধ ভেজিটেবেল পরিমাণ মতো পিপার অল্প পরিমাণে লবণ স্বাদ মতো দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করুন এবার একটি বলে টমেটো সস সয়া সস ওয়েস্টার সস অলিভ অয়েল লেবুর রস ও পিপার অল্প পরিমাণে দিয়ে মিক্স করে ড্রেসিং তৈরি করে তার সাথে ভেজিটেবেল শশা ও চিকেন দিয়ে ভালোভাবে মিক্স করুন এবার একটু সার্ভিং ডিশে লেটুস সালাদ দিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার চিকেন মিক্সড ভেজিটেবেল সালাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমার রান্নাঘরে এসে তো মজার একটা রেসিপি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য আপনাকে অনেক থ্যাংকস আমাকে ইনভাইট করবার জন্য আর খুব সুন্দর একটা প্রোগ্রাম আমি প্রায়ই দেখি বাসায় যখন থাকি আমার খুব পছন্দের প্রোগ্রাম আসতে পেরে খুব ভালো লাগল দর্শক সময় হচ্ছে খুব ছোট্ট একটি বিরতি নেবার আমাদের রান্নাঘর থেকে বিরতির পরে ফিরবো সঙ্গেই থাকুন দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আপনাদের সবার পছন্দের রান্নার অনুষ্ঠান আমাদের রান্নাঘরে দর্শক আছে দুটো রেসিপি আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি সে দুটো রেসিপি পুষ্টি এবং মানের দিক থেকে কতটুকু উন্নত তা জানাবেন আমাদের বিশেষ সন্তনশিল্পী চলুন আমরা এক নজর দেখে আসি আজকে আমরা যে দুটো রেসিপি করেছি তার মধ্যে প্রথমটি হলো নারকেল শোষে চিংড়ি বাপা চিংড়ির মধ্যে রয়েছে প্রোটিন ফ্যাট এবং মিনারেলসের একটু সুষম অনুপাত যা আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত ভালো এ রেসিপিতে ব্যবহার করা হয়েছে নারকেল যেটা আমাদের শরীরের রক্তের ইনসুলিনের মাত্রা রক্ষা করে এবং ডায়াবেটিস জনিত শরীরে ক্ষতিরোধ করে দ্বিতীয় যে রেসিপিটা করা হয়েছে চিকেন মিক্স ভেজিটেবল সালাদ চিকেন আমাদের দেহে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন সরবরাহর পাশাপাশি আমাদের দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে এখানে আরও ব্যবহার করা হয়েছে গাজর গাজরে রয়েছে বিটা ক্যালোটিন যা ভিটামিন এতে রূপান্তরিত হয়ে আমাদের দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে ব্যবহার করা হয়েছে ব্রোকলি ব্রোকলিতে রয়েছে খনিজ ও ভিটামিন যা আমাদের শরীরের জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আজকে যে দুটো রেসিপি তৈরি করা হয়েছে অবশ্যই বাসা ট্রাই করবেন আশা করি ভালো লাগবে দর্শক আজকের মতো সময় হয়েছে আমাদের রান্নাঘর থেকে বিদায় নেবার আমাদের রান্নাঘরে আগামী সপ্তাহে একই সময় এসে হাজির হব আমি এবং সেই সাথে থাকবেন একজন সেলিব্রেটি গেস্ট এবং একজন বিশেষ রন্ধনশিল্পী দর্শক সে পর্যন্ত সবাই সুন্দর থাকবেন ভালো থাকবেন বাংলা বিশ্বের সাথেই থাকবেন
ঝাল ঝাল টক আর মিষ্টি সুগন্ধে ভরে থাকা কত রেসিপি জমে ওঠে প্রতিদিন আমাদের টক ঝাল ঝাল টক আর মিষ্টি সুগন্ধে ভরে থাকা কত রেসিপি জমে ওঠে প্রতিদিন আমাদের রান্নাঘর আমাদের রান্নাঘর আমাদের রান্নাঘর